V roce 2009 přišla na gymnázium u Balvanu nová třída primánů. Zprve se studenti jevili jako další mladí lidé plní ideálů a představ o budoucím životě. Postupem času však ale začalo vycházet na jevo, že jejich pobyt na této škole bude daleko náročnější a komplikovanější než u ostatních tříd. Už během prvních pár let mnozí z nich těžké zkoušky nezvládali a odcházeli pryč a každým dalším rokem byl počet přeživších studentů stále menší a menší. Když škola došla do oktávy, zbylo jen 17 nejsilnějších, 17 mladých lidí, kteří dovedli zdorovat osudu a své místo ve třídě si tvrdě vybojovali. A mají už nyní po tolika zkouškách vyhráno zdaleka ne. Ti, kteří zůstali, se v letošním roce utkají na život a na smrt, aby po tak dlouhých letech dosáhli vytoužené trofeje maturitního vysvědčení. Dost vyvolený však projde strasti plnou cestou na jejím konci, tvrdí, že si místo mezi vyvolenými zaslouží. Kdo přežije? Z důvodu přípravy na onu nejtěžší zkoušku budou přeživší přesunuti na vzdálený ostrov, kde se setkají s ukázkami úkolů. Díky tvrdému výcviku poznají to nejhorší, co je může při maturitě potkat a mohou se na to připravit. A jaké byly jejich reakce? Co si sebou zbalil jako nejnutnější? Co budou v divočině potřebovat? Pojďme se nyní vydat po jejich stopách a podívat se, jak si počínali.
Dostali jsme za úkol sníst talíř živých žížel. A prostě pro mě to bylo něco naprosto nepředstavitelného. Hrozně se toho štítím, ale jelikož jsem prostě chtěl podržet svůj tým, tak jsem se do toho pustil. A potom, když jsem viděl, jak rychle mizej žížely z talíře soupeře, tak jsem se prostě kousnul a několik jsem jich sněd, ale bylo to natolik nechutné, že jsem to prostě nedokázal vyhrát tuto soutěž a tímto se chci hluboce omluvit svému týmu, že jsem je zklamal. To nebudu vám hát, když jsem se sem přihlásila, myslela jsem, že to bude dost jednodušší. Tohle je peklo. Dosáhnout cíle té tamurity, to je hm, ne, neskutečné. Máme hlad, je nám vedro, nemáme co pít. Každý úkol úplně nás sedře z kůže a nejsou na nás vůbec mírný, vůbec. A jsem opravdu v koncích a mám s tou chutí s tím seknout a odejít. Je to těžké. Jako, jak se na mě všichni koukali, to bylo hrozné. Bylo to úplně nejstrašnější pocit, co jsem kdy zažila. Ale řekla jsem si, jak by se asi zachovala Daenerys. A to bylo moje moto.